ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് ശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇടിയൻ ചക്ക എങ്ങനെയാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓളം തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചക്കക്കാലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഇടിയൻ ചക്കയുടെ പരുവത്തിനാണ് ചക്കയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും അതെ അതെ നല്ലോണം ചക്ക ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇടിയൻ ചക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിനുള്ള ചക്ക വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഇത്തിരി കട്ടി വെച്ച് തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചക്ക നമുക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇടിയൻ ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വീണ്ടും ചെറിയ കഷ്ണമാക്കുക ഇതിൽ പശയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചക്കയുടെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ചകിരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളയാറ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള മുള്ളുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തെ മുള്ളുകളും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ള് ചക്കയുടെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് നടു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കട്ടിയിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതുപോലെ കട്ടിയിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആ പശയൊക്കെ നിൽക്കണ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അങ്ങനെ ചക്കയുടെ മൊത്തം പീസും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പീസാണേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളവും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക പശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചക്കയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചക്ക ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടിയുപ്പാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പോളം അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതായത് ചക്കയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഇത്ര വലിയ പീസ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചതയ്ക്കണ കല്ലെടുത്തിട്ട് അതും വെച്ചിട്ട് ചക്കയൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ചതഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമുക്ക് ചക്ക ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചക്ക ഫുള്ള് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചതഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ പീസാക്കി എടുക്കണം എന്നില്ല അല്ലാതെ ചെറിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ തോരം വയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൗകര്യവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചക്കയും ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കാച്ചാനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ച മുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് താളിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വേണം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അരമുറി തേങ്ങ ചെരുവീതും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം
ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില നിങ്ങളുടെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി അധികം ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ നാടൻ കറികളാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയും ചേർക്കണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവാവണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മൂത്ത് വരും വേണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചക്ക നമ്മൾ വേവിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ആ ഉള്ളിയും മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൂട്ടൊക്കെ നന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ആ ചക്കയിലേക്ക് പിടിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഉപ്പ് പാകത്തിന് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ നന്നായി മുളകൊക്കെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നാളികേരം ചെരുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാം അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളികേരം കറിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാളികേരം ഫുള്ള് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടിയൻ ചക്ക തോര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്ക സീസൺ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ പിടിയൻ ചക്ക കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം